এতক্ষণ আমরা জেনেছি সরলরেখার অন্তর্বিভক্তিকরণ বহির্বিভক্তিকরণ এবং এদের সূত্র ও এর গাণিতিক উদাহরণ সম্পর্কে এখন আমরা জানব কোন সরলরেখার মধ্যবিন্দু আমরা কিভাবে বের করে ফেলব মূলত আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই জিনিসটি খুব কাজে আসে যে একটা জিনিস বা একটা সরলরেখা হতে পারে বা যে কোনো কিছু হতে পারে যার দৈর্ঘ্যকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে চাই এখানে এই সরলরেখার মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্রটি আমাদের বেশ কাজে আসবে চলো দেখে ফেলি এই সহজ সূত্রটি তো এর আগে আমরা দেখেছি অন্তর্বিভক্তিকরণ সূত্র অন্তর্বিভক্তিকরণ সূত্রটি থেকেই কিন্তু সরলরেখার মধ্যবিন্দু নির্ণয় সূত্রে আসা যায় এভাবে চলো দেখি তো এক আমাদের আগে জানা অনুসারে একটি কার্তেশীয় তল দেওয়া আছে এক্স ও এক্স প্রাইম এবং ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম দুটি পরস্পর লম্বভাবে ছেদ করা সরলরেখার মাধ্যমে এখন এখানে একটি বিন্দু দেওয়া আছে এ যার স্থানাঙ্ক বলা হয়েছে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান এবং আরেকটি বিন্দু দেওয়া আছে বি যার স্থানাঙ্ক বলা হয়েছে এক্স টু কমা ওয়াই টু এ ও বি দুটি বিন্দু এখন আমাদের এই এ বি রেখার মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ এ বি এর মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু মানে কি এ ও বি থেকে এই রেখার উপর এমন একটি বিন্দু নির্ণয় করতে হবে যে এম থেকে ধরে যদি বিন্দুটি এম হয় তাহলে বিন্দু এ থেকে এম বিন্দুর যা দূরত্ব বি থেকে এম বিন্দুর দূরত্ব তাই হবে অর্থাৎ এ বিকে এম বিন্দু যদি মধ্যবিন্দু বুঝায় তাহলে এ এম ইজ ইকাল টু বি এম হবে তো একে আমরা কি এভাবে লিখতে পারি না যে এ এম ডিভাইডেড বাই বি এম ইজ ইকাল টু ওয়ান তাহলে কি দেখা গেল একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে তোমরা দেখতে পাবে একে আবার এভাবে করে লেখা যায় অর্থাৎ কোনো রেখার মধ্যবিন্দু ওই রেখাটিকে ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভাগ বিভক্ত করে এখন এটা কোন ধরনের বিভক্তিকরণ হ্যাঁ তোমরা ঠিক ধরেছ এটি হচ্ছে অন্তর্বিভক্তিকরণ কেননা এ বিন্দুটি এ বি প্রান্তবিন্দুর মধ্যেই অবস্থান করছে তো কিভাবে আমরা সরলেখার মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার সূত্র পাবো চলো দেখে নিই তো আমরা একটু মনে করি যে অন্তর্বিভক্তিকরণ সূত্রটি কি ছিল যদি এর দৈর্ঘ্য হয় এম ওয়ান এবং এর দৈর্ঘ্য হয় এম টু তাহলে কি এক্স ওয়ান এক্স টু ওয়াই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এবং এক্স ওয়ান এক্স টু আছে সুতরাং সূত্রটি রূপ দাঁড়াবে তখন এম ওয়ান এক্স টু প্লাস এম টু এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু কমা এম ওয়ান ওয়াই টু প্লাস এম টু ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু এখন দেখো ওয়ান ইস টু ওয়ানটা আসলে কি এই ওয়ান ইস টু ওয়ান আসলে হচ্ছে এম ওয়ান ইস টু এম টু অর্থাৎ এম ওয়ানের মানও হচ্ছে এখানে ওয়ান এবং এম টু এর মানও হচ্ছে এখানে ওয়ান তো এই এম ওয়ান আর এম টু এর মান এক্স ওয়ান এক্স টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এর মান যাই হোক না কেন আমরা সে বিষয়ে ভাবছি না এম ওয়ান এবং এম টু এর মান আমরা এই সূত্রে বসিয়ে দেখব যে কি পাচ্ছি সূত্রে বসালে হচ্ছে দেখো খুব সুন্দর একটি সূত্র আমরা পেয়ে গেছি কিভাবে কোন কোন সরলরেখার মধ্যবিন্দু নির্ণয় করার জন্য সরলরেখার ভুজ দুটির যোগফল এবং তাকে দুই দিয়ে ভাগ এবং কোটি দুটির যোগফল ও তাকে দুই দিয়ে ভাগ দিলে আমরা যথাক্রমে মধ্যবিন্দু ভুজ ও কোটি পেয়ে যাব তো তোমরা এখন বিভিন্ন বিন্দু ধরে নিয়ে সেই সরলরেখা এঁকে চেষ্টা করে দেখতে পারো তাদের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে পারছো কিনা 